perukların kullanımı pratik mi? Çok merak ediyorum. Kendi üstünde göstermek ister misin? Evet. Önce kendi peruğumu çıkarmam lazım. Nasıl yani? <gülüyor> Saçınız peruk mu? Evet. Şaka. Evet. Aa şok şok şok ben. Aa çok gerçek duruyor. Direkt bunu tutuyoruz. Buraya koyuyoruz. Evet. Ve Hop. geçiriyoruz. Bu kadar kolay. Ondan sonra da böyle. Aa. Bismillah. Didem Tatyana. Evet oldum. <gülüyor> Covid sonrası mesela saçlarınız döküldüyse, doğum sonrası saçlarınız döküldüyse, yaşa bağlı saç dökülmesi yaşıyorsanız, saç ve kıl koparma hastalığınız varsa, alopesi hastasıysanız, halk arasında da saç kıran derler. Gerçekten arkadaşlar insan saçı yani gerçek saç, sentetik falan değil, efsane yani. Çok güzel. Efsane. Yani bir anda starsın. Ben de deneyebilir miyim? Deneyebilirsiniz. Nasıl takabilirim peki? Şöyle. <gülüyor> Türkiye Aynen. hazır mı? <gülüyor> Herkese merhaba. Sosyal medyada dolaşırken siz de görüyorsunuzdur. Böyle kabarık havalı havalı saçlı bazı hanımlar görüyoruz. Şimdi ben o e, fotoğraflara bakıp, o görsellere bakıp bazen şöyle düşündüğüm oluyor. Ki saçlarım gür olmasına rağmen. Diyorum ki yahu. Ben diyorum, bende vitamin eksikliği mi var? Acaba diyorum benim saçlarımın şuraları neden bu kadar kabarık değil filan diye düşünürken Allah Allah ne yaptırsam, kaynak mı yaptırsam, şunu mu yaptırsam, bunu mu yaptırsam derken arkadaşlar birdenbire biliyorsunuz ne arıyorsanız Instagram önünüze çıkarmaya başlıyor zaten sonra. Tül peruk diye bir kavram duydum arkadaşlar. Tül peruk. Allah Allah dedim tül peruk dedir. İşte sayfaların içine bir girmeye başladım ki gerçekten sahici peruklar. Gerçekten yani birebir insan saçından ayırt edemeyeceğiniz peruklar. Sonra bir anladım ki o işte bu ünlü modeller işte kendine böyle havalı havalı süslü fotoğraflar çeken hanımların çoğu aslında tül peruk kullanıyormuş. Nitelikli dolandırıcılık bence bu. Yani gerçekten bir ara depresyona giriyordum benim saçlarım mı acaba cılızlaştı diye arkadaşlar. Ama sonra anladım ki bunlar tül perukmuş. Araştırırken karşıma ülkemizde bu konuyu en profesyonelce yapan yer neresi diye araştırdım ve e, karşıma çok uzman bir isim çıktı. Saç ve peruk uzmanı Didem Özcan bugün o yüzden stüdyo konuğum. Hoş geldin. Hoş bulduk. <gülüyor> nasılsın? Merhaba. İyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Biz tabii böyle bir hafta içinde senli benli olduk. Çünkü Aynen. çok tatlı bir insan kendisi gördüğünüz <gülüyor> gibi. Bu arada bir konuğumuz daha var. Kendisini davet etmedim ama e, Didem Hanım'la beraber gelmiş <gülüyor> Rus manken Tatyana Pirelli kendisi. <gülüyor> Şöyle bir saçını çekmek istiyorum müsaadenle. <gülüyor> çok güzel. Sinir oluyorum. Çok güzel çünkü çok sinir oluyorum gerçekten. Çok güzeller. Nasıl bu kadar güzeller? Gerçekten e, hepsi uzun boylu. Ya. Hepsi manken gibi aynen. değil mi? Yani genetik bir farklı yani aynen, Rus aynen. kadınlarında. Olsun ee, biz de güzeliz. Biz de güzeliz. Biz de güzeliz. Ama e, diyorum ki bazen Rus ve sinir hastalıkları hastanesi. <gülüyor> Hoş geldin Tatyana diyerek saçını bir kez daha çekmek var dili yok. <gülüyor> ya sorma. <gülüyor> zaten bir de böyle zaten bir de konuşsalar ne olacak? Ya, bir de tatlı dilli olsalar ne Aynen. olacak yani? Ben dillerini beğenmiyorum o kadar. Çok kar- karışık geliyor böyle dır dır arka arkaya. Değil mi? Öyle konuşuyorlar. Kulağımıza Rusça öyle mı? geliyor Dil Rusça. olarak evet. mı? Ha, yok bir de ben şeyden Çok bahsettim. estetik gelmiyor bana Rusça. Dil olarak değil de mesela bir de düşünsene o kadar güzel bir kadının bir de çok güzel konuştuğunu filan. Aynen. Hiçbir şekilde rekabet aynen. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tabii şaka bir yana arkadaşlar. Ee, şimdi bugün e, peruklardan bahsedeceğiz. Çünkü e, şimdi mesela e, saç ve kıl koparma hastalığı var. Evet. Onu Siliko. sosyal medyada. Evet, trikotilomani. O bir hastalığı. adı mı var? Evet. Evet. Yani şöyle, e, Covid sonrası mesela saçlarınız döküldüyse, doğum sonrası saçlarınız döküldüyse, yaşa bağlı saç dökülmesi yaşıyorsanız, saç ve kıl koparma hastalığınız varsa, alopesi, e, e, alopesi e, kıl tutmuyor galiba değil evet. mi? Evet. Alopesi hastasıysanız. Ve, e, halk arasında da saç kıran derler. Ha, evet, evet, evet, evet. Yani saçla ilgili bir sorunuz varsa arkadaşlar gerçekten bakın. E, sosyal medya adreslerini de buradan e, yayınlayacağım, yayınlıyorum. E, gerçekten arkadaşlar insan saçı, yani gerçek saç, sentetik falan değil. Ve birinci kalite saçlar kullanıyorum. E, yani yak- dokunuyorum bakın saçlara. E, ve, <gülüyor> birazdan takacak Didem Hanım, gösterecek, e, kendi saçında da gösterecek. Yani perukların ne kadar kolay kullanıldığını. Hayat kurtaran saçlar. Hayat kurtaran peruklar bunlar evet, ya. Evet, evet, evet. Aynen. <gülüyor> Çünkü e, yani saç e, yüzün çerçevesi e, ve insanı bir anda değiştiriyor. Havasını bir anda değiştiriyor. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Bu işe nasıl girdiniz? Aslında ben görsel iletişim tasarım mezunuyum. Ha. Yani benim de film sektörleri vesaire benim de işim bu. Üniversiteden mezun olduktan sonra İngiltere'de hı hı. E, bir film, film stüdyosuna gittim. Orada eğitim almaya. 
e, orada baktığınız zaman Harry Potter'ı, işte James Bond'u e, gibi bütün filmlerin çekildiği çok büyük bir platform Hı-hı. yani. E, bir baktım orada gerçekten e, perukla insanlar inanılmaz derece değişiyorlar. Evet. Ve orada çok profesyonel yapılıyor. Şimdi Hı-hı. bizim e, Türkiye'deki sektörden çok daha farklı. Sonrasında ben bu peruk e, olayına çok merak sardım. Zaten çok düşkünüm. Güzellik, işte saçlar, başlar hep e, süs püs bunlara hep zaten çok düşkündü. Bir şey sorabilir miyim Didem Hanım? Çene yapınız çok güzel, çok estetik. Çeneniz gerçek mi? Gerçek. <gülüyor> Şimdi arkadaşlar artık her şeyi soruyoruz. Saçın gerçek mi? Gözün gerçek mi? Çenen gerçek mi? Eskiden bununla dalga geçiyorlardı. Hacivat hacivat diye ben de okulda. Şimdi moda oldu. Evet yani çene dolgusu yapılıyor biliyorsunuz. Evet evet. Didem biliyorum. Hanım'ın çenesi çok estetik. Yani böyle altın oran gibi bir şey var yüzünüzde gerçekten benim gördüğüm. Vallahi o yüzden beğendim. çeneniz gerçek mi diye sormak istedim. <gülüyor> Evet. <gülüyor> İyi sevindim artık beğeniliyor. <gülüyor> Yok çok güzel çeneniz maşallah. <gülüyor> ee, daha sonrasında merak sardım. Ben bu işi öğreneceğim dedim. Ve e, orada eğitim aldım. Peruklar nasıl yapılır? Tamamen bir peruğun sıfırdan üretimi. Amerika'da. Ee, İngiltere'de. İngiltere'de pardon. Evet, evet. Daha sonrasında Türkiye'ye geldiğimde böyle bir ürünün hiç olmadığını gördüm. Hı hı. Ve sektörel olarak da saçla alakalı sadece süs püs de değil yani. E, baktığınız zaman birçok hastalık sonrası da kullanılabilen tabii, ürünler tabii. ve e, kadınlara o hastalıklar sonrasında da e, çok e, realistik olmayan çok e, peruk gibi duran ürünler veriliyor. Hı hı. E, böylelikle ufacık bir yerden e, çok kısa bir sürede e, bir anda e, yaptığımız iş çok güzel olunca peruklar çok güzel olunca hı hı. E, çok kısa bir sürede çok tanındık e, birçok ünlüyle çalıştık zaten. Ee, ve işimi inanılmaz seviyorum. Çok duygusal bir iş çünkü e, küçücük kızlar da geliyor, e, genç kızlar da geliyor ve onların öncesi ve sonrasını gördüğüm zaman gerçekten muazzam bir e, mutluluk anlatamam. Yani bu parayla e, ölçülemez bir mutluluk oluyor. Yani küçücük kızlar dediğiniz rahatsız e, evet, hastalık. Evet, alopesi hastalığı, alopesi hastalığı genelde. Hastalığı. Evet. Saç koparma evet. hastalığı dediğimiz. Hmm, kıyamam. Evet, onlar, evet. onlarla evet. ağırlıklı. Evet. Ne kadar güzel. Ee, yani aslında e, estetikten ziyade biraz böyle şey için. Yani hani hastalıkların onarımı. Hastalık sonrası aslında ek bir ürün gibi Hı-hı. düşünelim. Evet. Onların iyi ve mutlu olması için. Çünkü Hı-hı. bir kadın için. Yani biz de öyle değil miyiz? Yani saçımız başımız iyi olduğu zaman gerçekten çok farklı oluyoruz Hı-hı. değil mi? Yani hani. Ya bir komşun kahveye çağırıyor. Şimdi saçın evet, başım evet. iyi değil diyorsun. Ya da bir bakkala Aynen. gitmen gerekiyor. Ay saçın başım dağınık diyorsun. Gitmiyorsun mesela. Aynen. Tak peru git. Aynen öyle. Yani. <gülüyor> bir de her saç yapısı farklı yani. Evet. Hani kimisi çok kabarıyor. Kimisi çok sönük. Ee, bizim e, Zaten ülke olarak da hepimizin e, cılız dediğimiz saçları var. Evet. Çünkü çok fazla aslında sarıya evet. meraklı olduğumuz evet. için koyudan sarıya dönüyoruz. Evet. Bu da saçlarımızı çok inceltiyor. Yıprak, Hepimiz bir sarıya dönmüşlüğümüz vardır Aynen. yani. Türk sarısı diye bir şey evet, var. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Türk sarışını. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Şimdi e, hemen ben aslında izleyicileri çok bekletmeden nasıl kullanıldığını çok... E, Pratik, senin için pratik tabii. Evet. Ben çok merak ediyorum. Bu perukların kullanımı pratik mi? Çok merak ediyorum. Kendi üstünde göstermek ister misin? Evet. Önce kendi peruğumu çıkarmam lazım. Nasıl yani? <gülüyor> Saçınız peruk mu? Evet. Şaka. Evet. Aa, aa şok şok şok ben. Aa çok gerçek duruyor. Evet. Neresi peruk bu saçın? Ee, şöyle anlatayım. Tabii bu işin içinde girdikten sonra kendi saçlarım da çok cılız olduğu için... Benim hemen edinmem lazım dedim ve kendim bir ara sarışındım sonra esmer oldum. Hı hı. Hem sarışın hem esmerde kendi modellerim ve peruklarım var. Aa, ve gerçekten, buraya görselleri koyalım. Evet, evet, evet tamam. <gülüyor> ve gerçekten benim hayatımı kurtarıyor. Ben hiç unutmuyorum bir gün bir sahil tarafında oturuyordum. Evet. Ee, bahçede sabahleyin kalkıyorum ben kahvemi içiyorum saat 7 suları falan. Evet. Ee, izliyorsa da kulakları çınlasın komşumuz Burcu Hanım. Hı hı. O da çok güzel bir hanımdı. Uzun boylu falan manken gibi. Hı hı. Her sabah koşuya gidiyor sahilde. Evet. Her sabah günaydın günaydın ama tanışmıyoruz yani. Hı hı. Ee, bir gün dedi ki ben dayanamayacağım bir şey soracağım. Dedi ki siz nasıl hazırsınız böyle dedi. Güle. Sabahın yedisi benim saçım başım dağınık nasıl topladığımı bilmiyorum. Nasıl hazırsınız dedi. Dedim böyle böyle. 
inanamıyorum deyip hemen gelmişti koşa koşa. Yani saçım peruk mu dediniz? Evet. Ya da evet. gösterdiniz e, mi? Tabii işim bu olduğu için de tabii <gülüyor> rahatlıkla gösterebiliyorum. Yani <gülüyor> benim için aslında e, çok normal bir şey. <gülüyor> Bence her kadın kullanmalı. Her kadın ek bir şeyler yapmalı. Çünkü estetik kadın önemli. Doğru değil mi? Kesinlikle. Yani estetik yapıyoruz, botoks yaptırıyoruz vesaire. E saçımız sönük olduğu müddetçe o güzellik de gözükmüyor. Çok doğru, çok haklısınız. Ben şu Saç anda sizin... Görmek ee, için can atıyorsunuz. E, aynen öyle. E, Didem Hanım şimdi açıkladı. Saçım <gülüyor> peruk dedi. E, Takke gözüksün. Ya, estağfurullah. <gülüyor> öyle demek istemiyorum ama e, gerçek saçımızı görebilir miyiz? Evet. Şimdi çıkartalım. Şimdi, ben şoktayım şu an. Şöyle. Ama perukla devam etmek isterim. Bismillah. Şöyle. Evet. Aa, tarağı da var içinde. Tarağı da var peronunuzun öyle mi? Aynen. Aa, siz biraz böyle arkadan mı kullanıyorsunuz o peronu? Evet. Şu Kendi saçlarımla peron... aynı renk. Aha. Böyle bir peron. Evet. Tepesi... Şöyle içindeki şeyi gösterin isterseniz. Hı -hı. Tarak var. Şöyle, şöyle bir tarağı evet. var. Hı -hı. Kendi saçlarım aynı renkte. Evet. Dolayısıyla ay böyle bir anda çıkınca... Yok hayır gayet şey. E, ya aslında çok bir değişik yok ama tabii volüm kazandırıyor. Tabii tabii yani, yani kendi saçlarım cılız. Hı hı. E, ve fön e, de çeksek işte bob kesim dediğimiz o küt kesim de evet. yapsak hiçbir şekil almıyor. Aa. Hemen söner. Evet çok pratikmiş gerçekten. Evet, evet. Şimdi hemen e, Tatyana'nın saçını takalım. Bu e, çirkin Tatyana'nın saçını <gülüyor> lütfen takıp gösterir misiniz? <gülüyor> bay bay hemen Tatyana. Takalım. Bay bay Tatyana. Evet takip düştü evet. kel göründü Tatyana'nın. <gülüyor> Şimdi bu ürünler. Şöyle de göstereyim. Tamamen bir tül. Yani tül peruk evet. şeyi oradan geliyor değil Aynen. mi? Bakın e, saç Tamamen gerisini. bir tül. Evet. Bu İsviçre tülü. Hı -hı. Şimdi Türkiye'de e, bu sektörün içine girdiğim zaman gördüğüm şey Türkiye çok Çin'le çalışıyor. Aslında bu iş Avrupa'dır. Şimdi İsviçre tülü dediğimiz tül Hı -hı. çok incedir. Evet. Ve böyle teninizde yok olur. Evet. Şimdi şu önde görmüş olduğunuz tül evet. tamamen sıfırdan alnımızın çevresine göre kesiliyor. Evet. Şimdi bu sıfır bir ürün olduğu için bu şekilde göstereceğim. Hı -hı. Ee, gördüğünüz gibi böyle ten geldiği zaman da çok daha muazzam görünüyor. Hı -hı. Her yöne de ayırabiliyoruz. Rahatça. Ben bunu kafamda yapayım. Evet tamam. Göstereyim. Nasıl takılıyor görelim. Şimdi nasıl takıldığını da göstereyim. Direkt bunu tutuyoruz, buraya evet. koyuyoruz evet. ve Hop. geçiriyoruz. Bu kadar kolay. Ondan sonra da böyle. Aa, Bismillah. Didem Tatyana. Evet oldum. <gülüyor> oldum. Rus oldum. <gülüyor> evet. Bu şekilde Aa. ondan sonra oturtuyoruz. Hı hı. Sonra buradan şöyle çepeçevre. Şimdi onu da göstereyim. Şöyle oturtayım peronu. Şuradan göstereyim. Evet. Gördüğünüz gibi bu tül kesildiği zaman sanki kendi şakaklarımız, kendi saçımız gibi gözüküyor. Hı hı. Bu ürünü hem yapıştırabiliyorum hı hı. hem de yapıştırmadan da kullanabiliyorum. Hı hı. Yani tak çıkar da kullanabiliyorum. Evet. Tabii hı hı. istediğimiz hı hı. renkte, boyda, yoğunlukta her şeyi yapabiliyoruz. Evet. Çok da, ben çok şu da... anda e, bayağı kumral bir... Evet çok oldum şu anda. Bu kadar kolay mı yani? <gülüyor> e, bu kadar evet. kolay. Aa, e, kaymıyor, tabii. etmiyor. Aynen. Alt hmm. kısımda da lastikleri var. Kafa hı hı. ölçümüze göre de onları sıkıp hı hı. bollaştırabiliyoruz. Evet ben de deneyebilir miyim? Deneyebilirsiniz. Nasıl takabilirim peki? Ee, o Saçınızı zaman... toplamam lazım ee, ilk önce. Ha öyle mi? Evet. Yani şöyle kıvırsam mesela saçımı ben olur, şöyle. Olur, ha. olur. Mesela alsam peronuzu. Bitle... <gülüyor> <gülüyor> Bitlenmeyiz değil mi? Yeni yıkandım tamam. <gülüyor> Sıkıntı yok. Yani şaka yapıyorum tabii ki. Ben de bir denemek istiyorum. Şimdi şöyle mi yapacağım? Evet. Böyle. Arkaya doğru iyice oturtacağız. Tam ortasını bir dakika getireyim. Tam ortası orası. Tamam şurası. Hı. Şöyle öyle mi? Aynen. Tutuyorum. Hazır mısınız? Evet. Burayı çekiyorum. Hı. Ve. Aynen. Ta ta. Oo. İşte bu kadar basit. Bu kadar kolay yani öyle mi? Evet. Şu Şimdi... öndeki saçınızı da içeri alın. Şu doğru mu duruyor ortası şu evet, an? Evet evet. Her yöne ayırabiliyoruz zaten hani. Nasıl? Yönde istediğimiz gibi atabiliyoruz. Ortası iyi mi? İyi, Hı. iyi. Nasıl oldu? Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Bu renkler de çok gidiyormuş. Aa Vallahi... ben çok <gülüyor> çok. Güzel, Tatyana çok öz çelik. <gülüyor> yani saçımız hemen hazır. En evet, güzel yönü evet. o. Evet. Durması bir dakika. Şimdi e, daha Şimdi da arkada saçımızı toparladınız ya. Evet. Daha da natürelleştireyim evet. size şöyle saçı arkadaşlar. Yani e, tabii bu taranacak herhalde değil mi? Evet. Bir taranabilir. 
evet. fırçayla. Arkadaşlar gerçekten e, sahici gibi. Evet. Yani bu saç insan saçı. Tabii. İyi kalite insan saçı. Hı-hı. Hani böyle şampuan reklamlarında parlak, gür, güzel saçlar deriz evet. ya. İyi saç parlar. Kaliteli Hı-hı. saç parlar. İyidir çünkü. E, ve gör, görüntü olarak da size sağlıklı bir saç görüntüsü verir. Hı-hı. Arkadaşlar gerçekten bu saçla hayatına devam edersin yani. Evet. Bunların model model var. Yani bu tabii, kadar uzun tabii. olmayanı renk, var. Renk bu belki var. hani çok frapan durdu şimdi bende. Yo, çok Ama mesela durdu. bunun bir tık daha kısası olabilir. Bunlar Aynen. kesilebiliyor herhalde. Tabii, tabii. Bu şekil Zaten verilebiliyor. Zaten uzman kuaförümüz var. Peruk e, uzmanı. Hı hı. Şimdi her kuaför peruk kesemez. Çok e, çünkü risklidir. Bir, birazcık daha kısa keserseniz dönüşü yoktur evet, bir daha. Evet, evet. Dolayısıyla bu konuda e, uzmanlaşmış bir kuaförümüz var bizim kendi bünyemizde. Hı hı. O kesiyor bütün saçlarımızı. Hı. Yani gerçekten arkadaşlar e, inanılmaz şey doğal. Bir anda ne kadar değişik. Çok Bakar değişik. Mısın? Yani bunun renkleri var tabii. tabii tonları var tabii, anladığım tabii, kadarıyla. Tabii. Ee, ben tam takabildim mi bilmiyorum. Sadece arkası birazcık Bir oturması dakika. lazım. O da saçınızın şu anda Hı. içeride olmasından dolayı. Dur. Evet arkadaşlar yakıştı mı? Evet. <gülüyor> Modelim güzel. Aa, Yapacak bir şey yok. Ama... Bak onu egale ettik. Güzel model buldum kendime. <gülüyor> Vallahi bak şimdi saçı yıka. Ondan evet. sonra saçı kurut. Evet. Sabah sabah hazırlan. Sabah sabah fönü çek. Evet. Ondan sonra veya işte ne bileyim ayda bir boya. Aynen öyle. Bütün dertlerden kurtuluyoruz. Tabii. Aa süper gerçekten. Ya Avrupa'da çoğu kadın kullanıyor. Mesela kimse öyle röfledir vesairedir yapmıyor ki herkesin peruğu var. Hmm. Hatta birkaç tane peruğu var. Çünkü peruk gerçekten lazım bir şey. Yani tatilde de rahatlık. Evet. Ee, ben mesela denize de girebiliyorum. Perukla. Tabii. <gülüyor> <gülüyor> bir tane heba ettiğim peruğum var öyle söyleyeyim. Denizde mi? Ee, yani onu denizde kullanıyorum artık mesela 3-4 yıl sonra uh-huh. yenisini yap- yapıyoruz. E, yenisini artık kullanıyorum. Eskisini Aha. ben denizde işte daha e, günlük hayatta gibi kullanıyorum. Evet. Yenisini de normal günlük hayatına devam ettiriyorum. Evet süper. Valla herkes gördüyse e, biliyorum çıkarmam gerekiyor herhalde yayına <gülüyor> kendi saçımla devam edeceğim. <gülüyor> <gülüyor> yayına böyle mi devam edeyim kendi saçımla mı bilemedim yani. Çok rahat yani şöyle söyleyeyim mesela ben saçıma mesela toka takınca başım ağrır normalde. Taç Çok takamam öyle. başım ağrır. Yani bu peruk şu anda o kadar e, hafif ki asla hani bunu merak edenler olabilir böyle ay bir zamandan sonra başımızı ağrıtır mı acaba bu peruk diye ama o kadar yumuşak ki arkadaşlar saçınızda var mı yok anlamıyorsunuz bile. E, bir de e, aslında kış ayları için de güzel yani kafayı da Değil sıcak mi? tutuyor. Evet, evet. <gülüyor> Gerçekten çok güzel sizi tebrik ediyorum yani bu bu bir ihtiyaç kadınlar için Aynen. ama şöyle tabi yani hani e, sosyal medyada benim gibi böyle gür saçlı kadınları görüp de kimsenin morali bozulmasın arkadaşlar ger- yani şöyle gerçek değil derken hani onlar e, modifiye diyelim değil mi modifiye evet. sonuçta kimsenin morali bozulmasın ama isteyen için de bu görsele ulaşmak çok kolaymış. Ben araştırdım işte Didem Hanım'ı da öyle buldum zaten <gülüyor> araştırmacı gazeteci evet. valla çok hoş gerçekten kadında saç gerçekten çok önemli çok çok önemli evet. erkekte de yani aslında saç insanı çok değiştiriyor ama erkekler saçsız da dolaşabiliyorlar artık gözümüz alıştığı için ve normalleştiği Hı-hı. için ama bizim saçımız seyreldiği zaman Hı-hı. çok ifademiz değişiyor çok Hı-hı. farklılaşıyoruz. Ee, o yüzden yaşa bağlı da mesela uh-huh. veya doğum sonrası çok dökülenler gelir bize. Uh-huh. Ee, Covid mesela Covid'den bahsettiniz ya mesela uh-huh. Covid de ateşli geçirenler uh-huh. inanılmaz saç dökü, dökülmesi yaşadı. Uh-huh. Onlar çok geldi o dönem sonrası. Uh-huh. Yani çok çeşitli sebep e artık yediğimiz içtiğimiz hava su her şey etken aslında. Yani kimimizin saçına vuruyor kimimizin başka tarafına. Çoğu kadın da maalesef muzdarip. muzdarip. Aynen aynen. Kendimi böyle görünce anladım ki mesela sahnedeki birçok insan sahnedeki Tabii. şarkıcılar Tabii. falan. Şimdi düşünüyorum mesela o kadar hoplamaya zıplamaya dans etmeye ter içinde kalması lazım. Biz iki tane spor yapınca saçımız ensemize yapışı veriyor. Ama mesela işte bir hadise hoplayıp zıpladığı zaman gerçi hadisenikiler gerçek saç ama... Ee, bazı sanatçılar o kadar hareket ediyorlar mesela yabancı starlar filan bu saçlar bir türlü yapışmıyor ya yani hep havalı havalı duruyor. 
Demek ki onlar da Peru kullanıyor olabilir mi? Tabii Beyoncé, Kylie Jenner'ı. Bizim Türkiye'de de öyle yani birçok kadın kullanıyor. Hı hı. Ee, Tabii sanat, siz meslek yeri sanat, isim vermek evet, istemezsiniz. Evet, evet. Sanat camiasından da birçok müşterimiz var tabii. Hı hı hı. Şimdi arkadaşlar müsaadenizle ben tabii çıkarıp kendi saçlarımla yayına devam edeceğim. <gülüyor> e, kanalı değiştirmesinler diye. Hani kim bu kız diye demesinler diye. Şimdi hop hemen evet. bu kadar da kolay yani çıkarması. Aynen. Evet gerçekten. Şimdi e, tabii fiyatlarını burada sormayacağım arkadaşlar. Ay saçım da dağılmış falan kusura bakmayın. <gülüyor> Şimdi e, fiyatlarını öğrenmek isteyenler e, buradan sosyal medya adreslerini Didem Hanım'ın paylaşıyoruz. Gerçekten çok güzel. Evet. Efsane yani. Çok güzel. Efsane. Yani bir anda starsın. Evet. Gerçekten. Evet. Şimdi e, önünüzde bir peruk daha görüyorum. O nedir? Bu tepelik. Hı, tepelik. Şimdi, tepelik dediğimiz şey küçük Hı. bir parça. Hı -hı. Şöyle göstereyim. Yine kendi derimiz gibi gözüken her yöne ayırabildiğimiz... Şöyle hı hı. göstereyim. Küçük bir parça. Bu şimdi benim kendi saçımdan uzun bir tepelik. Ama hı hı. normalde tepelik kendi saçımızın boyunda ya da bir tık kısa olabilir. Hani katlı kesim gibi düşünelim. Ee, ne veriyor? Mesela tepes bölgemiz seyrelde. Hı. İşte annelerimiz mesela benim kendi annem de kullanıyor. Çok rahatlık çünkü. Artık diyor hani e, normal dışarı çıktığımda hep takıyorum. Çünkü artık beni böyle tanıdılar. Ben artık buyum diyor evet, yani. Evet. Ee, çok hemen hazırsınız. O da güne hemen hazır hı hı. eden çok pratik bir ürün. Bunu hı hı. da göstereceğim. Kendi evet. saçlarımı açayım. Şimdi e, Didem Hanım peruktan sonra bir de tepelik kullanımını gösteriyor. İç kısmında böyle çıçıtları var. Evet. Pratik bir şekilde. Böyle alıyorum. Aa, çok pratik. Atıyorum. Sadece tepe bölgesi. Hı hı. Böyle. Ay ne kadar kolay. Şimdi bu tabii uzun hmm. gelecek benim saçıma. Normalde kendi saçlarının boyunda. Hmm. Biz zaten kesimini, boyama, boyamasını hepsini hmm. yapıyoruz. Evet. Bu Bakar şekilde. Bakarsınız. Oo bir anda havalı bir hanım <gülüyor> oldu. Yine uzattı ama şimdi tepeliğin uzun olmama sebebi şu. Üstteki saç her zaman daha kısadır. Dolayısıyla aynı boyda olursa şöyle. Hı hı. Bunun kesimini yapıyoruz. Evet. Böyle tok güzel saçlarımız oluyor. Hı. Bu da çok hafif. Yüzde yüz hava ve su geçiriyor. Rahat ediyorlar. Gerçekten ben hayran kaldım şu anda. Değil mi? Çok ee, rahat. Çok güzel. Yani ürünler. beyler ne der buna bilmiyorum. Hile yapıyoruz hakikaten onları. <gülüyor> <gülüyor> Nitelikli dolandırıcılarız. Ee, yani. <gülüyor> Peki eşine söylemeyen var mı peru kullandığını? Var. Var. Ya, aa. Çok var. Bu saç koparma hastalığı için... İlk işe başladığım zaman 14 yaşlarında bir kız geldi. Hı hı. Çok da tatlı, içine kapanık, okula gitmek istemiyor, arkadaş edinmek hı hı. istemiyor. Hep böyle kendi halinde. Hı hı. Annesini dışarıya çıkarttırdım ve iki saat isterseniz dolaşın, isterseniz gidin ve ben onunla konuşacağım dedim. Hı hı. Çünkü e, kendi hikayeme girebilir miyim? Tabii. Ve o saçları döküldüğü için insan evet. içine çıkmak istemiyor, arkadaş edinmek istemiyor. Hı hı. Dolayısıyla... E, o kadar kendime yakın hissediyorum ki öyle çocukları. Çünkü ben de küçükken top aldım. E, yürüyemiyordum. Nasıl? İki değnekliydim. Aynen. Üç yıldır yürüyorum ben. Aa. Evet. Yani bu işi kurduğumda da iki değnekle kurdum. Öyle söyleyeyim. Aa. Dolayısıyla... Ama ben yürüyüşünüzde hiçbir şey evet, görmedim. Evet. Şu an protest takıldı artık kalçama. Hı, hı. Ve üç yıl oldu protest takılalı ve e, ilk defa yürüyebiliyorum yani üç yıldır. Aa, ben şoktayım şu an. Evet. İnanın dışarıdan hiçbir şey böyle evet, belli olmuyor. Burada çok geçmiş olsun. Yani o e, on yıl, hmm. ay, on, e, on tane ameliyat geçirdim. Çok büyük ameliyatlardı. Hmm. Ve doğru geçmedi, başarısız oldu vesaire vesaire. Biraz kobay gibi kullanılmıştım. Hmm. E tabii küçüksün, e, insanlar seninle dalga geçiyorlar. Çocuklar daha doğrusu hmm. işte top al, yakalayamazsın vesaire diye. Şimdi e, o çocuğun da ne hissettiğini o kadar iyi biliyorum ki. Ama ben hiç kendi içime kapanmadım. Dedim ki ben e, sosyal olmam lazım. Benim bunu atmam lazım. Belki de e, bu lise zamanlarında çok böyle haylaz çocuklar vardır ya, Hı -hı. yaramazdım mesela. Hep Hı -hı. işte okuldan kaçan, işte öğretmenlere şikayet edilen falan. Hı -hı. Öyle bir kız, kızdım Hı -hı. yani. Demek ki bunu birazcık dışarıya vurdum. Hı -hı. Ama bu bana başarı getirdi. Çalıştım, sosyal oldum, insanlarla kaynaştım, arkadaşlarım oldu vesaire. Yani içime kapanmadım. Onun da öyle olması için elimden geleni yapacağım dedim. Hı -hı. Yani sanki böyle bir... İlahi bir şey Hı -hı. benim için bu iş. Hı -hı. Ve o kızı e, şu anda herhalde 20'li yaşlarında falan Hı -hı. 
e, en son 3 sene önce gördüm. Kendi saçlarını uzattı benim, benim peruklarımla. Hı hı. E, ve en son gördüğümde dedi ki bak senin gibi makyaj yaptım. Senin gibi süslendim. Aa. Ve çok değişmiş yani hani. Hı hı. Kendi kişilik karakter olarak da çok değişmiş. Evet. Sosyal olmuş, Hı-hı. insanlarla daha rahat iletişim kuruyor. Hı-hı. Yani kendi özgüveni geldi. Şimdi Hı-hı. ben onu çok iyi anlıyorum. Hı-hı. Dolayısıyla bu iş hem benim için manevi boyutta çok güzel bir iş. Hı-hı. Hem de e, gerçekten faydalı da bir iş yani. Hepimizin güzelleşmesi Hı-hı. için. Hepimiz çok güzel olalım. Sizi tebrik ediyorum. Bu arada sizi yine biz sizi diyorum. Evet, biz siz, diyorum. Biz sen. <gülüyor> Çünkü bir haftadır tanışıyoruz arkadaşlar. E, mazur görün ama gerçekten seni tebrik ediyorum. Çünkü ben bu hikayeyi bilmiyordum evet. bu arada. Çok kısa süre olduğu için konuşmamışız bu tarafını. E, gerçekten tebrik ediyorum. Bir kere özgüvenine hayranım zaten. Yani e, mesela başkası olsa hani hep başından beri şunu sorguluyorum. Diyorum ki mesela hani başkası olsa der ki yok ben kendi peruğumu çıkarmak istemem, göstermek istemem falan. Ben çok severim bu arada özgüvenli insanları ama arka planında da böyle bir durum olduğunu bilmeden tabii e, şey yaptım. Şu an e, seni gerçekten e, böyle ayakta alkışlayasın evet, var. E, bu çok büyük bir başarı ve e, bence çok da güzel bir e, örnek yani hani. E, çünkü hiçbir şey imkansız değil. Tam bir kardelen hikayesi evet. e, sizinki. E, gerçekten tebrik ederim. Teşekkür yani ederim. ne güzel bir sürü insana da ışık oluyorsunuz. Evet. Biz burada e, bu perukları sadece böyle hani güzellik ve estetik açısından aslında konuşuyor gibi olmayalım. Çünkü e, birçok e, saç kıran hastasının sonuçta kemoterapi gören hastaların alopesi hastalarının Tabii. da aslında çok büyük ihtiyacı Tabii. yani neticede. O yüzden e, iyi ki varsınız. Yani iyi ki böyle bir e, sektör oluşturmuşsunuz. Diliyorum buradan ihtiyacı olan herkese. Yani e, gerek hastalık için gerek estetik ihtiyaç için kimin ihtiyacı varsa sonuçta hani e, işte arkadaşlar hizmet ayağınıza geldi. Daha ne yapayım ben size diyerek <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> birçok kemoterapi hastası da değil mi geliyor size? Evet. E, şimdi şöyle kemoterapi hastalarında e, maalesef ki ülkemizde bu tür peruk gelmeden önce diyeyim e, çok şunu duyuyorduk. E, kemoterapi reddediyorlar saçlara dökülecek diye. Ay evet. Çünkü e, yani birçok hastaneyle artık işbirliği hmm. içerisindeyiz. Onlar bizi buldular hmm. vesaire. E, maalesef ki böyle bir gerçek var. Kadın kendi saçını kaybetmek istemiyor. Hmm. Onun için kemo yani sağlıksal şey gibi hmm. o kadar önemli ve kıymetli. Tabii çok büyük bir ihtiyacı kapatmışsınız şu anda. Evet. Yani şimdi Türkiye'de mesela kemoterapi görenlere protez saç yapılıyordu. Bu konuda gerçekten e, biraz bilinçlendirmek ve eğitim vermek de istiyorum. Çünkü hmm. bu işin içine girdiğimiz zaman aslında doğruları ve yanlışları gördük. Mesela protez saç yani medikal peruk dediğimiz pro, protez peruk dediğimiz evet. ürünler. Aslında alopesi hastalarına uygun. Hmm. Kemoterapi gören bir bayanın saçları sonrasında çıkacak. Dolayısıyla biz ona 15 gün boyunca yapıştırılmış sabit bir saç yapıştırırsak yani evet. kalırsa o saç derisinde hmm. çıkacak olan saçı maalesef etkiliyor. Ve kendi öz saçları e, yıpranmış bir şekilde çıkıyor. Yani Hava sonra, almıyor. Tabii onu diyeceğim yani deriye bir yapışkan evet. E, evet. sürülüyor değil evet. mi o şeyi tutsun diye. Evet. Ve bu da, bu da zaten e, cilde zarar verir. Evet. Yani Hı-hı. ne kadar medikal yapıştırıcılar da olsa Hı-hı. hava almasını engelleyen yapıştırıcılar. Zaten onu söyleyecektim. Yani bunun tül peruk olmasının sebebi arkadaşlar anladığım kadarıyla cilde nefes aldırıyor. Tabii. Kafaya. Yüzde yüz hava aldırıyor. Yani. Evet. Tabii. Değil mi? Tabii. Tül peruk. Bu yüzden evet, tül evet, yani. Evet, evet. Şimdi anlıyorum daha iyi. Hem görsel açıdan Evet. Yani derinin bütüşeğini korumak, görüntüsünü korumak hem de nefes aldırmak. Bir de her yöne ayrılabilir özelliği oluyor. Hmm. Tüle çünkü tek tek tığıyla işliyoruz Aa, biz. Evet. Dolayısıyla her saç sanki kendi saç kökünden çıkıyor gibi Aha. gözüküyor. Evet. O da çok doğal bir düşüş veriyor saça. Evet. Velhasıl kelam arkadaşlar saçınızı süpürge etmenize gerek yok artık bence. Kendi saçlarınızı süpürge etmenize gerek yok. Kendi saçlarınızı şöyle bir güzel arkadan toplayın. Ne renk istiyorsanız yani hangi model istiyorsanız. Hani böyle bazen de şey bulmak zordur. İyi kuaför bulmak zor. Evet. İstediğin rengi tutturmak zor. istediğin modele ulaşmak zor. Mesela kısa ise uzatmak istiyorsun. Uzunsa kısaltmak istiyorsun filan. Bunlar çok zor işlemler. Zor kararlar. E, o yüzden e, bu peruklar gerçekten e, bu kararları, zor kararları çok kolaylaştıran e, aksesuarlar. İyi ki tanıştık. Evet. <gülüyor> evet. Ben artık bundan sonra sürekli sizi takipteyim. Hikayeniz çok etkileyici. E, umarım buradan herkese ilham olmuştur arkadaşlar. Çünkü e, bütün alopesi hastalarına 
bütün saç kıran hastalarına, bütün kemoterapi gören hastalarımıza öncelikle acil şifalar diliyorum. Evet. Ee, ve... E, yani hani buradan da dilerim sesimizi duyurabilmişizdir. Eğer böyle bir ihtiyacı olan varsa, teruk ihtiyacı olan hastalarımız varsa e, diye de aslında bu yayını yapmak çok istedim. Didem Hanım'la sizi tanıştırmak, buluşturmak çok istedim. Eminim sizi çok insan tanıyordur ama bir de bizim izleyicilerimiz de buluşsunlar evet. istedim. İyi ki varsınız, iyi ki tanıştık Didem evet, Hanım. Yani iyice. ışık saçıyorsunuz gerçekten. Hayır, siz de öyle. Yani... Bayılıyorum, vallahi bayılıyorum. <gülüyor> ben Yine sana... böyle güzel başlamak yani. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Ama siz de öylesiniz. Bence hiçbir karşılaşma tesadüf değil. Ee, burada hep böyle çok güzel insanları tanıma, çok güzel insanları ağırlama fırsatım oluyor. Ee, o yüzden e, inşallah tekrarlarız da yayınlarımızı. İyi ki varsınız, e, hep olun. Teşekkür ederim, sağ olun. Siz de öyle. Çok teşekkürler, <gülüyor> sağ olun. Ee, Didem Hanım'a ulaşmak isteyenler için sosyal medya adreslerini zaten buradan paylaşıyoruz arkadaşlar. Ee, diliyorum ihtiyacı olan herkese bu yayın ulaşır. Lütfen sorularınızı, yorumlarınızı bizim videomuzun altına da bırakın. Ee, hepsini tek tek okuduğumu tekrar hatırlatmak istiyorum. Hepinizi seviyoruz, öpüyoruz ve tekrar buluşuncaya kadar en güzele emanet olun diyoruz. Hoşçakalın.